ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹ ಮುಂದಿನ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಭವ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಚುನಾಯಿಸುವ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗಣರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಚುನಾಯಿಸುವ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಣರಾಜ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರನ್ನು ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯ ಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾಳೆ ಇದು ಗಣರಾಜ್ಯವಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೂರು ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಆಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಲವಂತರಾವ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯು ಮೂರು ಹಂತದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಸಮಿತಿಯು ಎರಡು ಹಂತದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಅನ್ವಯ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಂಡಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ವಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಸಮಿತಿಯು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಅನ್ವಯ ಈ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಅನ್ವಯ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗ್ತದೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮಾನ ವಿತರಣೆ ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ ಇದು ಮೂವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿಯವರೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಲವತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ದೆಹಲಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಿದ
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಂ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇರ್ತದೆ ಏನು ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿತನಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅದು ತೀರ್ಮಾನವ ತೀರ್ಮಾನವಾಗುವವರೆಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿಯು ಜೀವ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಮುಂದಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರಡೂ ಸರಿ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಇದೆ ಸಂಸತ್ತು ಎರಡನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ತನಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡನೇ ವಿಧಿ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಸಂಸತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ ಶಾಸನವನ್ನು ಪಾಸು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸರಳ ಬಹುಮತದ ಮೂಲಕ ಪಾಸು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ಲಾಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳ ಬಹುಮತದಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ಪಾಸು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ಪರಮಾದೇಶ ರಿಟ್ಟನ್ನು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಡಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಮಾದೇಶ ರಿಟ್ಟನ್ನು ಹೊರಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ವಿರುದ್ಧ ಆತನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಹೊರಡಿಸುವ ರಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ರಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪಕ